நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டன் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஸ்வச் பாரத் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி அதில் வெற்றி பெற்றிருக்கேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுட்டு இருக்காரு ஆனால் உண்மையிலே அந்த திட்டம் வெற்றி பெற்றதா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தப்போ ஸ்வச் பாரத் அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு அவர் இப்போ குறிப்பிட்றது என்னதுன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது சதவீதம் மக்கள் கிட்ட தான் கழிப்பறை வசதி இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கிட்ட கழிப்பறை வசதி இருக்குது இந்தியா ஒரு தூய்மையான நாடாக மாறி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்டு இருக்காரு இந்த ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தோட நோக்கம் என்னென்னா கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய ஊர் மக்கள் திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கிறத கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கழிப்பறை கட்டி கொடுக்குறது ஒன்று நகர்ப்புறத்தில் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்குலாம் எக்ஸ்ட்ரா கழிப்பறை கட்டி கொடுக்குறதும் பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொது கழிப்பறைகளை வந்து ஒரு கரெக்டாக யூஸ் ஆகுதா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்துகிறதும் மேலும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை வந்து கரெக்டான முறையில் ஃபாலோ பண்ணுறது தாங்க இதோட நோக்கமாக இருந்தது உண்மையிலே இந்த திட்டத்தின் கீழே நிறைய மக்கள் வந்து தங்களோட வீடுகளில் கழிப்பறை வசதியை பெற்றிருக்காங்க அதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் இந்த கழிப்பறை வசதிகள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கா இந்த ஸ்வச் பாரத் திட்டம் வந்து சரியான முறையில் இயங்கிட்டு இருக்கா ஒரு வெற்றி பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லவே இல்லை அதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு மத்திய அரசோட தரவுகளின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினாலு அக்டோபரில் முப்பத்தெட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வீடுகளில் தான் கழிப்பறை வசதி இருந்ததாகவும் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தரவுகளின்படி தொண்ணூத்தி வீடுகள் வந்து கழிப்பறை வந்துட்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழே ஒரு அறிக்கையில் இன்னொரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்காங்க நம்ம நாட்டில் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு அதிகமான மக்கள் வந்து தொடர்ந்து கழிவறையை பயன்படுத்துறதுக்கு மாறிட்டாங்கனும் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்றிய பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய கிராமப்புற மக்களாகட்டும் இல்லை நகர்ப்புற மக்களாகட்டும் திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கக்கூடிய நடைமுறை பழக்கத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்காங்கனும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் இந்த அறிக்கையில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சிக்கிம் மாநிலம் மட்டும்தான் திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கக்கூடிய நடைமுறை இல்லா மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழே அறிக்கை இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் என்எஸ்எஸ்ஓன்னு சொல்லப்படுற தேசிய மாதிரி ஆய்வு நிறுவனம் வந்து ஒரு ஆய்வு நடத்தியிருக்காங்க அந்த ஆய்வின்படி எங்கெல்லாம் அந்த கழிப்பறை கட்டி கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் ஐந்து சதவீதம் கழிப்பறைகள் வந்து பயன்படுத்தவே இல்லை அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் மூன்று சதவீத கழிப்பறைகளுக்கு வந்து தண்ணீர் வசதி இல்லைன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் தரப்புலேயும் மோடி அவர்களோட தரப்புலேயும் இந்த திட்டம் வந்து சூப்பராக வெற்றி பெற்றிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டு வராங்க மேலும் மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு அறிக்கை வெளியிடுறார் அந்த அறிக்கையின்படி அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் ஆண்களுக்கு தனியாக பெண்களுக்கு தனியாக கழிவறைகள் இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெளிவந்த கல்வி அறிக்கையில் அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூன்று சதவீத கழிப்பறைகள் வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மோடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே எல்லாம் இருக்குன்றாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருபத்தி மூணு சதவீதம் இல்லைன்றாங்க இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எஸ்னால் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க மேலும் இந்த கட்டி கொடுத்தாங்க இல்லையா கழிப்பறைகள் அதை வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு ஆய்வு நடத்திருக்காங்க என்ஜிஓ ஆய்வும் நடத்திருக்காங்க அந்த தகவலின்படி அஞ்சிலிருந்து ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கழிப்பறைகள்லாம் பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிடும்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்ன காரணம்னா நிறைய கழிப்பறைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கழிவுநீர் சேகரிப்பு தொட்டியோட தான் அமைச்சு கொடுத்திருக்காங்க மேலும் தரமற்ற கட்டுமானம் மற்றும் மோசமான பராமரிப்பு காரணமாகவும் பல கழிப்பறைகள் இப்பவே பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கும் நடைமுறை இல்லா மாநிலமாக அறிவிச்சாங்க ஆனால் பிபிசி வந்து ஒரு ஆய்வு நடத்துறாங்க மகாராஷ்டிராவில் ஒரு கிராமத்தில் போய் விசாரிச்சு பார்க்கும்போது இருபத்தி ஐந்து சதவீத வீடுகளில் வந்து கழிவறையே இல்லை அப்படின்றது தெரிய வருது மேலும் அந்த மக்கள் எல்லாருமே திறந்த வெளியில் தான் மலம் கழிச்சிட்டு இருக்காங்கன்றதும் தெரிய வருது இந்த கட்டுரை வெளிவந்த பிறகு அரசு அதிகாரிங்க வேமா அந்த ஊர்ல ஒரு சில கழிப்பறைகளை வந்து எக்ஸ்ட்ரா அமைச்சு கொடுக்கிற வேலையெல்லாம் தீவிரமா பார்த்தாங்க மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல குஜராத் மாநிலத்தையும் திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கும் நடைமுறை இல்லாத மாநிலமா அறிவிச்சாங்க ஆனா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்த அறிக்கையின் படி பார்த்தோம்னா குஜராத்தில் இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் வீடுகளில் கழிப்பறையே இல்லை அப்படின்றது உறுதியாகுது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரியில் ஒரு ஆய்வு நடத்துகிறாங்க அந்த ஆய்வின்படி மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற நான்கு மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்
படிப்படியாக இந்த விஷயத்தில் வந்து மக்களோட பழக்க வழக்கத்தை மாற்றி அதில் உண்மையான வெற்றி இன்னும் எட்டப்படவில்லை அப்படின்றத இங்கே தெளிவாக குறிப்பிட்டுட்டு மேலும் பார்ட் ஃபோரில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டை எடுத்து பேசலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பென்சனில் ப்ர